Beweis Rat steht nicht. Und dann sage ich, das ist jetzt weg. Nein, also die Polizei hat gesagt, zurzeit werden in Bozen zehn solche Fäden im Tag gestohlen. Vor Bikestrecks, der Alarm geht los. Und dann sind wir sofort ins Auto gesessen und haben die halt verfolgt. Bike Tracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei Power Unity neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Ja, wir waren praktisch auf einer Feier im Hotel Lauren in, in der Stadt und äh, haben nicht zweimal darüber nachgedacht, haben das Radl drinnen stehen gehabt. Und um halb eins in der Nacht sind wir praktisch aus dem Hotel Lauren raus und wollten mit dem Rad heimfahren. Und dann sagt mein Mann, okay, das Radl steht nicht mehr. Und ich sage, wie, das Rad steht nicht mehr. Und ich sage, ja, das ist jetzt weg. Was hast du dann unternommen? Und dann haben wir logisch sofort den Bike-Tracks-Körb geöffnet und haben gesehen, das steht in der Stadt. Sind mit der Polizei sofort hingefahren, aber das hat dann nichts mehr genutzt, weil es ist doch gestanden, aber nicht auf der Straße und man hat nicht gewusst, wo es ist. Und dann haben wir praktisch einfach feststellen müssen, okay, scheiße, das Rad ist weg. Ähm, und äh, die Polizei hat gesagt, wir sollen uns sofort melden, wenn sich das Rad wieder bewegt. Aber das ist dann die nächsten St Tage einfach gestanden. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Und dann ähm, sind wir am Sonntag eben äh, auf einen Ausflug gewesen und auf einmal höre ich, wie mein Handy tut, also den, den Alarm loslässt. Und dann haben wir sofort praktisch auf dem Handy nachkontrolliert, haben gesehen, okay, äh, das Rad bewegt sich. Wir haben uns natürlich sofort ins Auto gesetzt, sind Richtung Bozen gefahren, also wo das Rad gestanden ist. Und haben dann unterwegs die Polizei angerufen, die hat gesagt, wir sollen eben das kontrollieren. Sie kommen auch zu dem Ort. Auf einmal ist das Rad äh, schneller geworden. Also wir haben gesehen, das fährt jetzt 70, 80 km/h. Also haben wir gewusst, okay, blöd gelaufen, das Rad ist jetzt in einem Auto. Dann sind wir praktisch, hat die Polizei gesagt, wir sollen dem, dem Auto folgen. Wir sind dem Auto hinterher und das hat dann auf einem Parkplatz in Eppern. Halt gemacht äh, und wir sind dann dort angekommen, zwei Minuten später die Polizei und mein Rad war wieder da. Was hast du aus dem Vorfall gelernt? Na, also die Polizei hat gesagt, zurzeit werden in Bozen zehn solche Räder im Tag gestohlen. Ähm, wenn man nicht also ein Schloss hat, das was wirklich einbruchsicher ist, dann gehen die mit so kleinen Scheren, also wie sagt man dann da, ich weiß nicht, wie das heißt, also das sind so ähm, Klappscheren, ähm, also Bolzenschneider, genau, das sind so Bolzenschneider, gehen die die Straßen und, ähm, und wenn so ein Rad steht, dann stehen halt zwei, drei rum und haben das äh, dann gestohlen. Wie wäre der Diebstahl ohne den Bike Tracks GPS Tracker verlaufen? Die Polizei hat gesagt, wenn man nicht den äh, Bike Tracks, also nicht den GPS drinnen hätten, dann wäre es aussichtslos gewesen, dass wir das Rad wiedergekriegt hätten. Wie hat die Polizei darauf reagiert, dass du den Live-Standort sehen konntest? Es war überhaupt für die Polizei auch ganz wichtig, den Track vom, vom ähm, Bike-Tracks zu haben, weil sie haben aufgrund dessen dann eben die Kameras kontrolliert und versucht herauszufinden, wer oder wer diejenigen sind, die was das Rad gestohlen haben. Weil also für sie ist das natürlich auch für die Aufklärung sehr wichtig zu wissen, ähm, wer sind die Leute, die wahrscheinlich diese Daten dann auch begehen? 